హాయ్ అండి హాయ్ అండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కిన్ అనగానే మేజర్ ఇష్యూ యాక్నీతో వస్తుంటుంది అసలు రీజన్స్ ఏంటి యాక్నీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఒకటి యాక్నీలు కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి టీనేజ్ యాక్నీ ఉంది టీనేజ్ యాక్నీ అంటే వాళ్ళకి ఆ అంటే ప్యూబర్టీ టైంలో కానీ ఆ టైంలో కానీ బాడీలో హార్మోన్స్ చేంజ్ అవుతాయి దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ చేంజెస్ ఇన్ ద బాడీ సో దానివల్ల ఎక్కువ సీబం ప్రొడక్షన్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల సో యాక్నీ అనేది అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఆయిల్ బయటకు వచ్చి అంటే ఆయిల్ బయటకు వస్తుంటుంది స్కిన్లో నుంచి ఎక్కువ వస్తుంటుంది బట్ ఒక్కొక్కసారి పోర్స్ బ్లాక్ అయిపోయినా డెడ్ స్కిన్ అక్కడ అక్యుమిలేట్ అయిపోయినా దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అయితే యాక్నీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ ప్యూబర్టీ యాక్నీ ఆర్ టీనేజ్ యాక్నీ అనొచ్చు ఇది కామన్గా అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టీనేజ్ విల్ ఫేస్ వన్ అదర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సో దీని తర్వాత ఇంకా వేరేగా ఉన్నాయి అడల్ట్ యాక్నీ ఉంది లేకపోతే మెనుబోజల్ యాక్నీ ఉంది లేకపోతే కొన్ని మనకు ప్రోడక్ట్స్ పడకపోయినా కానీ మనం ఎక్కువ మేకప్ చేసినా కూడా యాక్నీ వస్తుంది సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్నీ సో ఈ టీనేజ్ యాక్నీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలాగ మనం ట్రీట్ చేయాలి అండ్ పేషెంట్ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో టీనేజ్ యాక్నీ ఒకటి మనం ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ అయితే వీ డోంట్ డిస్టర్బ్ ద ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ బాడీస్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ బట్ ఎక్స్టర్నల్గా అండ్ ఇంటర్నల్గా కొన్ని కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈజీగా దీన్ని ఓవర్కమ్ చేసి ఒకటి ఎక్స్టర్నల్గా అంటే ఇప్పుడు ఆయిలీ స్కిన్ అనుకోండి కొంచెం ఆయిల్ తగ్గించడానికి సంబంధించిన ఫేస్ వాష్లు ఉంటాయి లేకపోతే యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి నైట్ టైం వాడే క్రీమ్స్ ఉంటాయి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తోటి బెంజాల్ పెడాక్సైడ్ అని యాక్నీ మీద పెట్టినా కూడా కొంచెం అక్కడ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయి యాక్నీ డ్రై అప్ అయిపోయి తొందరగా తగ్గేలాగా ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ టీనేజెస్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు దాన్ని గిలేయడం మచ్చ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు యాక్నీ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం కాదు యాక్నీ అందరికీ వస్తుంది పోతుంది యు ఆర్ హ్యాపీ వచ్చినా కూడా ఎందుకు అంటే సెవెన్ డేస్లో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి బట్ వీఆర్ నాట్ హ్యాపీ బికాస్ ఇట్ లీవింగ్ ఎ స్కార్ అండ్ మార్క్ మార్క్ పడితే త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ స్కార్స్ ఒక్కొక్కసారి లైఫ్ టైమ్ సో యాక్నీ ఈజ్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ దాన్ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నా అందరికి రావాల్సిందే వస్తుందేమో బట్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో కొంతమంది టీనేజర్స్ కి చాలా ఎక్కువగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు కొంచెం బయటకు వెళ్ళడానికి కూడా కొంచెం నామోషిగా ఫీల్ అవుతుంటారు సో అలాంటప్పుడు మదర్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని ఎలాగ కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు అండ్ ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ కి వాళ్ళకి కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తారు వాట్ విల్ బి ద కౌన్సిలింగ్ పార్ట్ కూడా ఎలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ టీనేజర్స్ ఏంటంటే ఐదర్ దే ట్రై టూ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఆ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉంటారు నాకు వచ్చే వాళ్ళతో ఆ ఎక్స్ట్రీమ్స్ వద్దంటాను ఇప్పుడు ట్రై అంటే వాళ్ళు అందరి సార్ నియాసిమెంట్ వాడేశాను రెటినాల్ వాడేశాను వెంజాల్ వాడేశాను లేకపోతే అడ్డి అల్పెంట్ వాడేశాను సో రోజు మూడు క్రీమ్లు పెడుతున్నాను సో ఎక్కువ పెట్టినా కూడా ఏమవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆయిల్ తగ్గించాలి లేకపోతే స్కిన్ డ్రై చేయాలంటే ఎక్కువ ట్రై అయినా ఇన్ఫ్లమేషన్ మళ్ళీ స్పాట్ పడుతుంది ఇంకెక్కువ అవుతుంది అంటే స్కిన్ సెన్సిటివ్ అయినా కానీ అవి మల్టిప్లై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నేను నా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాక్నీ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే స్కిన్ హెల్దీగా చేయడం యాక్నీ వస్తుంది కరెక్ట్ మా ప్రోడక్ట్స్ అవి వాడినాం కొంచెం డ్రైగా ఉంచుకున్నాం ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ కొద్దిగా తగ్గించాము బ్యాక్టీరియా లేకుండా చేసుకున్నాం స్కిన్ కూడా హెల్దీగా ఉంది అనుకోండి ఇట్ విల్ హీల్ ఫాస్టర్ సో తొందరగా మానుతుంది అండ్ ఒకటి పోయి ఇంకా మల్టిపుల్ కాకుండా చేయొచ్చు సో కీప్ యూర్ స్కిన్ హెల్దీ స్కిన్ రొటీన్ కరెక్ట్గా ఉంచుకోండి హ్యాబిట్స్ కూడా అంటే హైజీన్ ఉంటాయి కదా మనం ముట్టుకోకూడదు ఫేస్ని మన పిల్లో కవర్స్ అట్లీస్ట్ టూ డేస్ త్రీ డేస్కి ఒకసారి అయినా వాష్ చేయండి మన ఫేస్కి రోజుకి వన్ సార్ ముట్టుకుంటాం అది అది మెయిన్ అదే ముట్టుకోకుండా ఉంటే చాలు అండ్ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ యూనో లేట్ నైట్స్ లేకపోతే నిద్రపోవట్లేదు ఇవి కూడా హార్మోన్ డిస్టర్బ్ చేస్తాయి బాడీలో హార్మోన్ సీక్రేషన్స్ అనేవి నైట్లో అవుతాయి రిపేరింగ్ అంతా నైట్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ వీళ్ళు నైట్ పడుకు ఒక డే టైం పడుకున్నారు అనుకోండి ఇవి అంతా డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఈ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఇవి అంతా ఎక్కువ ఉన్నాయి హార్మోన్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఇవి అట్లాంటి ఏమైనా ఇంబాలెన్స్ లైఫ్ స్టైల్ ఆడ్ అయ్యాయి అనుకోండి ఇంకొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతుంది సో మనం చెప్పేది ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ సరిగ్గా చేసుకోండి డైట్ వైజ్ కొంచెం చూసుకోండి స్కిన్ కేర్ సరిగ్గా చేయండి హైజిన్ మెయింటైన్ చేయండి అండ్ దెన్ ఫైనల్ కమ్స్ ప్రోడక్ట్స్ క్రీమ్స్ కానివ్వండి సో వీళ్ళకి టీనేజ్ కాబట్టి ట్రీట్మెంట్స్ ఎక్కువ సజెస్ట్ చేయకుండా ఓన్లీ ప్రోడక్ట్స్ అంటాం క్రీమ్స్ మెయింటెనెన్స్ తోటే చేద్దామంటాం చేస్తారు సో ఒకవేళ బై మిస్టేక్ మార్క్స్ పడిపోతే మరి దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అంటే మార్క్స్ పడిపోతే స్కార్ జెల్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే పిగ్మెంటేషన్ తగ్గడానికి అంటే ఎస్పెషలీ మార్క్స్ ఎందుకు పడుతున్నాయి నేను ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు రూట్ కాజ్ మీద వర్క్ చేద్దాం అంటాను మార్క్స్
అప్పుడు మల్టిపుల్ యాక్ని వచ్చే ఛాన్స్ ఇంకెక్కువ ఉంటాయి స్కిన్ హెల్త్ అని మాట్లాడాను నేను స్కిన్ హెల్తీగా ఉంటే యాక్ని ఎక్కువ రాకుండా చేయొచ్చు ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ బ్యాలెన్స్డ్గా జరుగుతుంది సో బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కూడా మనకి స్కిన్లో ఇమ్యూన్ బాగుంటే మటికి ఇట్ కెన్ ఫైట్ బ్యాక్ సో స్కిన్ రొటీన్ కరెక్ట్గా ఉంచుకొని దాన్ని అన్నెసరీ ప్రోడక్ట్స్ వాడకుండా కొంచెం కరెక్ట్గా రిజిన్ ఉంటే మటికి స్పాట్స్ కూడా తొందర తగ్గు స్పాట్స్ తగ్గుతాయి బట్ గిల్లడం వల్ల లేకపోతే దాన్ని ఇంకేదని చేయడం వల్ల స్కార్స్ పడతాయి స్కార్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ టు ట్రీట్ బ్లాక్ స్పాట్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ విల్ గో లైఫ్ టైమ్ అయితే ఉండవు బట్ స్కార్స్ పడ్డాయి అంటే మటికి చూస్తున్నారు కదా మంచి మంచి సెలబ్రిటీస్కి కూడా స్కార్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఎన్నో లేజర్లు ఎన్నో ట్రీట్మెంట్లు అవసరం అయితే సర్జరీలు చేసినా కూడా స్టిల్ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే అదే అంటే నేనైతే ఒక ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు మీరు స్కిన్ మెయింటైన్ చేస్తారు అనుకుని యూ హ్యావ్ దట్ హ్యాండ్సమ్ స్కిన్ హ్యాండ్సమ్ ఫేస్ అ బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ ఫర్ లైఫ్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ మటుకు జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయండి అంటాను యాక్ని పీపుల్ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ ఇష్యూ బట్ స్కిన్ వరకు వచ్చేసరికి ఫేస్ వరకు వచ్చేసరికి ఆ స్పాట్స్ స్కార్స్ మటుకు లైఫ్ టైమ్ కదా లైఫ్ టైమ్ అంటే ఇంకొక ఇరవై యాభై సంవత్సరాలు ఆ స్కార్స్తో ఉండాలి మీరు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే సో రైట్ టైంలో డాక్టర్ దగ్గర రండి ప్రిస్క్రిప్షన్ రాయించుకోండి ప్రాపర్ స్కిన్ రొటీన్ ఫాలో అవ్వండి సో యూజువల్ అంటే ఈ యాక్ని వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా ప్రొవోక్ చేస్తాయా ఏమైనా ఫుడ్ తీసుకోకూడదు అని కూడా చాలా మంది వచ్చి అడుగుతుంటారు సో ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ టీనేజ్ యాక్ని వచ్చినప్పుడు బికాస్ ఇక్కడ వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తే సో దే వోంట్ బీ ఎనీ అదర్ ప్రాబ్లమ్ అని అంటే ఇప్పుడు యాక్ని హోల్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యాక్ని అనుకోండి ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంది ఇంకా బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్తుంది ఇంకా మానట్లేదు సో ఈ షుగర్స్ తీసుకున్నాం మనం స్వీట్స్ తీసుకున్నాం బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇంకా పెంచుతుంది షుగర్స్ ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళకి తొందరగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు షుగర్స్ ఎక్కువ బ్లడ్లో బాడీలో ఎక్కువ షుగర్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ స్వీట్స్ తింటున్నారు ఎక్కువ ఆయిల్ ఫుడ్ తింటున్నారు సో ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఇంక్రీజ్ యూ ఇన్ఫ్లమేషన్ సో అదర్వైజ్ ఇంకా ఆపోజిట్ అనుకోండి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాం గ్రీన్ టీ ఉంది లేకపోతే ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఉంది ఈ వైటమిన్స్ అవన్నీ అండి ఇవన్నీ కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఓకే ఇలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ బ్లడ్ని టాక్సిన్స్ ఫ్రీ చేయడం ప్యూర్ చేయడం సో డైట్ కూడా ప్లేస్ రోల్ సో కంప్లీట్గా అంటే ఈ షుగర్స్ స్వీట్స్ తినే వాళ్ళకి యాక్ని వస్తుంది రావాలి అని కాదు బట్ యాక్ని ఉన్న వాళ్ళు షుగర్స్ స్వీట్స్ కొంచెం తగ్గించుకొని ఆయిల్ ఫుడ్ తగ్గించుకొని హెల్తీ ఫుడ్ మీద ఫోకస్ చేయడం బెటర్ తొందరగా బాగానికి సో అడల్ట్ యాక్ని ఎందుకు వస్తుంది మరి టీనేజర్స్ అంటే హార్మోనల్ చేంజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా సో అడల్ట్ యాక్ని అనేది ఎందుకు వస్తుంది కాజెస్ ఏంటి సో అడల్ట్ యాక్ని ఒకటి లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండి దే యూజ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ క్రీమ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే దే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ద స్కిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఈవెన్ హార్ష్ వెదర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఈవెన్ అడల్ ఫీమేల్స్ ఎస్పెషలీ ఫీమేల్స్ అనుకోండి వాళ్ళకి పేడ్స్ అప్పుడు ఒకటి రెండు కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి సో అగైన్ ఇఫ్ ద స్కిన్ ఈస్ హెల్దీ ఒకటి రెండు అక్కడ ఆగిపోతాయి హెల్దీగా లేదు దానిపైన ఇంకేదైనా ఆడింది అనుకోండి లైక్ మన ప్రొడక్ట్స్ వాడుతున్నారు మేకప్ చేస్తున్నారు ఇంకెక్కువ ఆయిలీ చేస్తున్నారు స్కిన్ అప్పుడు మల్టీప్లై అవుతాయి సడన్గా ఎక్కువ అవుతాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మెడికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం బేస్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే స్టీరాయిడ్ బేస్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి అవి వాడితే కూడా వాటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా యాక్ని వస్తుంది అట్లా వెదర్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ వల్ల ఆయిల్ ఆయిలీ స్కిన్ అయినా కూడా ప్రోడక్ట్స్ వల్ల స్కిన్ డ్యామేజ్ అయినా కూడా ఈ మెడికేషన్ వల్ల బాడీలో సైడ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కూడా ఇట్లా అడల్ట్ యాక్ని వస్తుంది సో చాలా మంది ఏంటంటే క్లినిక్స్కి రాకుండా ఇంట్లోనే ఏమైనా రెమెడీస్ చేసుకుందాము అనుకుంటారు సో హోమ్ కేర్ రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయండి హోమ్ కేర్ రెమెడీస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన టీ టీ ఆయిల్ ఉంది యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ ఉంది లేకపోతే హనీవెత్ సెనమన్ ఉంది సో ఇప్పుడు అంటే ప్రొపోషన్స్ అంటాను ఇప్పుడు టీ టీ ఆయిల్ ఉంది అనుకోండి వన్ ఇస్ టు నైన్ అంటాను నేను వన్ స్పూన్ ఆఫ్ టీ టీ ఆయిల్ అయితే నైన్ స్పూన్ ఆఫ్ వాటర్లో మిక్స్ చేసి పెట్టండి అది కూడా అట్లా లైట్గా కాటన్ బాల్ అది లైట్గా పెట్టండి ఒక లేర్ లాగా పెట్టండి ఇంకా హనీ వెచ్చ సెనమన్ ఉంది అనుకోండి త్రీ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ హనీ పెట్టుకొని వన్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ సెనమన్ అట్లా ప్రాపర్ డోసేజింగ్ ఉంటే బెటర్ టర్మరిక్ కూడా టర్మరిక్ కూడా పెట్టండి టర్మరిక్ కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అవ్వచ్చు బట్ టర్మరిక్ అంటే ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ ఇప్పుడు అలివేరా కూడా మంచిదే బట్ ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రోల్ అంటే ఇప్పుడు టర్మరిక్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ బ్యాక్టీరియా మీద పనిచేస